हेलो इंग्लिश लर्नर्स मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स जहां सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी वेलकम टू द ट्वेल्थ एपिसोड ऑफ थर्टी डेज टू पावरफुल इंग्लिश वो अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड मिस किए हैं तो आपके लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी आप जरूर उन एपिसोड्स को देखिए मैं सीरीज में आपके लिए रोज एक नया इंग्लिश वर्ड लेके आता हूं और उस वर्ड को एक्चुअल यानी कि रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है यह भी सिखाता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन दोस्तों आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है सुपरफिशियल क्या कहेंगे सुपरफिशियल अगर आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो यहां पर है सुपर पर आप इसे सुपरफिशियल नहीं कहेंगे आप कहेंगे सुपरफिशियल सुपरफिशियल एक बार और सुपरफिशियल सुपरफिशियल का मतलब है समथिंग दैट इज फेक इसे आप कह सकते हैं सुपरफिशियल ये एक एडजेक्टिव है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है या फिर अपियरिंग टू बी रियल ओनली अंटिल एग्जाम इसका क्या मतलब है मतलब कोई चीज अगर पहली बार देखो तो सही लग रही है पर जब तक उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई है ऐसी चीज को भी आप कह सकते हो सुपरफिशियल ठीक है या फिर कह सकते हो नॉट थरो और इनकम्प्लीट कोई चीज जो इनकम्प्लीट है या थरो नहीं है जैसे किसी की नॉलेज है उसकी नॉलेज इनकम्प्लीट हो सकती है तो आप कह सकते हो सुपरफिशियल नॉलेज तभी भी आप सुपरफिशियल वर्ड का यूज कर सकते हो इसका एक फॉर्म देखते हैं सुपरफिशियली सुपरफिशियली नहीं सुपरफिशियली ये एक एडवर्ब है ठीक है चलिए इन दोनों वर्ड्स को एक्चुअल यानी कि रियल कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज करना है ये समझते हैं सबसे पहला सेंटेंस है वेन यू फेस रेगुलर हेल्थ प्रॉब्लम अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड रैदर देन अ सुपरफिशियल वन कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि नहीं चेस्ट में पेन हो रहा है हार्ट में दर्द नहीं यार पेट खराब होगा शायद उसके लिए हो रहा होगा या पता नहीं मैं इस करवट पे ना उल्टा सोया था इसलिए दुख रहा है पर अगर ये पेन हमेशा है मतलब हो सकता है कि आपको चार दिन के बाद आ रहा है पांच दिन के हर हफ्ते आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है आपको डॉक्टर को जाके एक थरो एग्जामिनेशन फुल एग्जामिनेशन करना जरूरी है हो सकता है शायद हार्ट की प्रॉब्लम हो When you face regular health problems, a detailed examination is required rather than a superficial one. मतलब आपको detailed examination करना जरूरी है चलिए देखते हैं next. A mother's love for a child can never be superficial. हकीकत बात है एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कभी भी superficial नहीं हो सकता Fake नहीं हो सकता या incomplete नहीं हो सकता Next example है Don't give me those superficial reasons for not completing the project," said the boss. Boss ने जैसा देख सकता है उसकी टाई पकड़ी है कि ये ना फेक रीजन तुम मुझे मत दो तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया इसलिए मुझे पता है तुमने काम चोरी की है ये फेक रीजन नहीं चलेंगे यही बॉस कह रहा है सुपरफिशियल तो इस तरह भी आप यूज कर सकते हो सुपरफिशियल इवन दो ही हैज सुपरफिशियल कंप्यूटर हार्डवेयर नॉलेज विवेक प्रिटेंस टू बी अ कंप्यूटर विजर्ड अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कभी भी होता है ना कि हमारे ऑफिस में उनकी नॉलेज इनकम्प्लीट होती है पर अपने पास बड़ा ही मारते रहते हैं इवन दो ही हैज सुपरफिशियल कंप्यूटर हार्डवेड नॉलेज मतलब उसकी नॉलेज इतनी थरो नहीं है इनकम्प्लीट नॉलेज है फिर भी अपने आप को वो कंप्यूटर विजर्ड समझता है विजर्ड मतलब जो बहुत ही माहिर हो किसी चीज में उससे आप कह सकते हो विजर्ड और ये जनरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम यूज करते हैं जैसे इज अ प्रोग्रामिंग विजर्ड या इज अ कंप्यूटर विजर्ड इसका मतलब उसे कंप्यूटर के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है उसे सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है पर इस केस में उसे नॉलेज नहीं है कम नॉलेज है फिर भी वो अपने आप को बहुत ही एक्सपर्ट समझता है कंप्यूटर एक्सपर्ट कंप्यूटर विजर्ड समझता है तो ये एक आपके लिए नया वर्ड है विजर्ड ड्यूरिंग द इंटरोगेशन द पुलिस डॉच द मैन विथ ट्रिकी क्वेश्चन एज ई Kept giving superficial replies. Interrogation मतलब पूछताछ The police dodged मतलब उसे चकमा देना Dodged का actual मतलब होता है चकमा देना The man with tricky questions मतलब बहुत ही टेढ़े सवाल पूछे जब वो ऐसे ऊपर ऊपर जवाब दे रहा था क्योंकि किसी भी आप क्रिमिनल को पूछो क्या तुमने किया बोले या नहीं किया है फिर थोड़ा सा उंगली टेढ़ी कर कर घी निकालना पड़ता है इसका मतलब ही 
पुलिस डॉज द मैन विथ ट्रिकी क्वेश्चन एज ई कैप गिविंग सुपरफिशियल एंसर्स या रिप्लाईज तो देखिए आपको यहां पर भी डॉज एक नया वर्ड मिला है जिसका मतलब है चकमा देना और ट्रिकी क्वेश्चन मतलब टेढ़े सवाल आई होप दिस वॉज यूजफुल ही ओनली हैज सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट हकीकत बात है जब इन्वेस्टमेंट्स की बारी आती है ना तो आपका दोस्त कह रहा है इसीलिए इस म्यूचुअल फंड में डालो या आपका नेबर कह रहा है इसीलिए आप इस पर्टिकुलर फंड में पैसा इन्वेस्ट करो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का एडवाइस लेना जरूरी है तो यही सेंटेंस का मतलब है यू ओनली हैज सुपरफिशियल नॉलेज यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट आई होप दैट वॉज क्लियर नेक्स्ट सेंटेंस है हर इंस्टाग्राम फोटोज लुक सुपरफिशियली अट्रैक्टिव देखिए दोस्तों सोशल मीडिया पे होता है ना कि अब आपके दोस्तों के फोटो देखते हो अरे क्या मजे कर रहा है ये अरे कहाँ कहाँ घूम रहा है ये कितना खुश नजर आ रहा है पर हकीकत में जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो फोटोज शायद अच्छी होंगी पर जरूरी नहीं कि वो इंसान वाकई में इतना खुश है क्योंकि सोशल मीडिया पर हम हमारी जो सैड पार्ट होता है ना वो बहुत कम शेयर करते हैं तो सुपरफिशियली अट्रैक्टिव लग रहे हैं इसका इंस्टाग्राम इनके फोटोज या प्रोफाइल पर वाकई में ऐसा होगा पता नहीं चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस ही वॉज सुपरफिशियली वेड इन द नेक जब मैंने वो एक्सीडेंट देखा उसका गले पे जिस तरह से खून था तो मुझे लगा कि वाकई उसको बहुत ज्यादा चोट आई होगी बट एक्चुअली में कुछ खास चोट नहीं आई थी हल्के से स्क्रैचेज आए थे सिर्फ खून ज्यादा निकला था सो ही वॉज सुपरफिशियली वेड मुझे लगा ज्यादा होगा पर ज्यादा नहीं था राइट right? तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड सुपरफिशियली को दोस्तों अब बारी है आपकी आपको मुझे हमेशा की तरह कमेंट्स में लिखकर यह बताना है हैव यू कम अक्रॉस समवन और समथिंग दैट्स सुपरफिशियल मतलब कि आपका किसी से पाला पड़ा है मतलब किसी चीज से या किसी इंसान से जो सुपरफिशियल है मतलब शुरू में तो आपको जेन्यून लगा बट बाद में फेक निकला या वाकई में फेक था यह आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है मैं आपसे कल मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर